。妹妹，哥哥跟你说，等明儿发簪到了，哥哥给你做一个新的发型。这个发型颇有异域之风，我敢说，在这京城里面，除了我苏简，没有第二个人能做出来。哎呀，我的妹妹长得这么好看，加上我的手艺，绝对不是京城里那帮庸脂俗粉能比得上的。你呀你，之前总是躲在太乙山上不肯回来，现在好了，你终于回到哥哥身边了。哥哥要把你打造成这京城中名门淑女中人人都羡慕的偶像，让所有的人都崇拜你，模仿你。哼，七哥，你说你干嘛不给我找个嫂嫂呢？每天把她打扮得漂漂亮亮的，多好啊！不不不，在这个世上，除了妹妹你。有哪个女子值得哥哥我这么上心的？当然，除了娘以外，那是没有办法。我要我要把这句话告诉娘。说就说，有什么关系啊？娘亲还不知道我。就凭你七哥这副容貌，有多少女子上门询问你七哥定亲了没有？我跟娘亲说了，这辈子妹妹去哪儿我就去哪儿。你要是嫁人，我就陪着你去夫家。不过说起来就生气，凭什么让那个黑咕隆咚的秦朗娶我最最可爱的妹妹？这想起来我这火就往外冒。哎呀，七哥，你不要这样说，秦朗是个好人。好什么好啊？在这个世上，想娶你的人，在哥哥眼里都不是好人。妹妹，哎，老九，怎么了？妹妹，秦朗来了，说要带你去玉香园赏花。哎，哎，妹妹。怎么这么不小心啊？你看，我就说吧，那个秦朗根本就跟你不合适。老九，啊，出去，去跟秦朗说，让他在外面等着。没看见我正在给妹妹梳头呢吗？好，那我现在就去。哎，别别别，九哥，啊，别让人等着，不礼貌。我这就跟你去。你给我坐下。那个秦朗有什么好的？你这么巴巴的赶过去，不知情的人。还以为咱们苏府多稀罕他呢。嗯啊，多吃东西，少说话。走了。不好意思，让你久等了。应该的，我们走吧。嗯。又来了一个抢我妹妹的人。撤！撤！那秦朗就告辞了，各位留步。秦朗，你真的不留下来吃饭吗？我六哥做饭可好吃了。啊，不了，今晚早已与父亲约好一同用晚膳。父亲一个人用餐的话，太过孤单了。也好。啊，近日玉香园百花齐放，苏姑娘，是否有兴致一同前往？玉香园，就是那个玉满京城的百花园。啊，没错。哎，我也要去，我也去。有点脸，好吧，反正我也没去过。那二位公子可愿一同前往？啊，那个，明日我们还有要事在身，脱不开身。是，那明日我来接你。嗯、各位，告辞。秦兄，慢走。秦公子，慢走。哥，你刚才干嘛呀？我也想跟妹妹一起去。你整日都陪在妹妹身边，偶尔也该给她自己一点空间。刚才妹妹的笑容，你可看见了？或许秦朗真的不失为一个好夫君的人选。如果妹妹能顺顺利利的嫁给他，一辈子快快乐乐、无忧无虑，你我也该知足。嗯。哎，要不你们考虑一下？把小师妹嫁给我怎么样？我可以入赘
，真的。癞蛤蟆，癞蛤蟆，听不着。怎么？怎么了？怎么了嘛？我要长相有长相，要人品有人品，要钱有钱，还要钱成有钱成。你有什么不满的？哎，就就就算我配不上小师妹，那也比那个秦朗好呀。我和小师妹还是青梅竹马呢。那秦朗有什么呀？他半路杀出来的程咬金，他能有我对小师妹好吗？哎呀，行了行了，岳老三，连我妹妹的夫婿都走了，你还愣这儿干嘛呀？嘿，公主留我吃晚饭。嘿嘿，有什么不服的？滚，滚！公主问起来怎么办呀？滚！我偏不滚，我滚向丞相府，你能怎么地？你给我出来！你出来呀、啊！